தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் சிபிகே சிக்கிம் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு எப்படி சிக்கிம் ஒரு மாநிலம் ஆச்சு அதாவது சிக்கிம்ன்ற ஒரு மாநிலம் வந்து இப்போ இந்தியாவினுடைய ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருக்குது பட் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு தனி நாடாக இருந்தது எப்படி ஒரு தனி நாடு வந்து இந்தியாவினுடைய ஒரு ஸ்டேட்டாக மாறுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத தான் இந்த காணொலியில் நாம் பேச போகிறோம் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா சிக்கிம் அந்த மாநிலத்தில் ஹிந்து மதம் வந்து அதிகமாக பரவி இருந்துச்சு அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் சிக்கிம் பூட்டான் நேபாள் இந்த இடங்கள்லாம் ஹிந்து மதம் வந்து அதிகமாகவே பரவிச்சு அதற்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புத்திசம் வந்து அதிகமாக அளவில் வந்து பரப்பப்பட்டது அந்த இடங்களில் அப்படி இருக்கும்பொழுது அங்கே நம்மியால் டைனாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நம்மியால் டைனாசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ராஜாக்களுடைய ஒரு பேர் அது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் நோக்கி அந்த சிக்கிம் வந்து போச்சு அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் அதாவது ராஜாக்களினுடைய கண்ட்ரோலில் தான் அந்த சிக்கிம் மாநிலம் வந்து தொடர்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு நாம் பார்க்கலாம் இந்த அதாவது இந்த செவன்டீன்த் செஞ்சுரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்குள்ளே அப்போ பார்த்திங்கன்னா ராஜாக்களுடைய கண்ட்ரோலில் தான் அந்த சிக்கிம் மாநிலம்லாம் அப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இது வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு கீழே வந்து வந்துச்சு இந்த சிக்கிம் மாநிலம் நம்ம ஏன் சிக்கிம் மாநிலத்தை பற்றி அதிகமாகவே இந்த காணொலியில் பேசுகிறோன்னா ஒரு விஷயம் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சிக்கிம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி நாம் சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் சிக்கிம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்த் பக்கம் மேலே டிபட் அது தான் அங்கே இருக்கும் அதே போல் நீங்கள் ஈஸ்ட் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பூட்டான் இருக்கும் அதே போல் நீங்கள் வெஸ்ட் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நேபாள் இருக்கும் சவுத் சைடில் வெஸ்ட் பெங்கால் இந்தியா வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு சிக்கிம் அப்படிங்கிறது ஒரு நாடாக இருக்கிற பட்சத்தில் சுற்றி அண்டை நாட்டவர்கள் தான் அதிகம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்தியா கூட அதுக்கு இருந்த காரலேஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மி இன்னொரு விஷயம் சிக்கிம் வந்து நாம் இழந்து போயிருந்தோம்னா ஈஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா இந்த அருணாச்சல பிரதேஷ் மிசோரம் நாகாலாண்டு அந்த மாதிரி அசாம் இதெல்லாம் இருந்தது இல்லையா அந்த ஸ்டேட் எல்லாமே இந்தியாவோட கையை விட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாகவே இருந்துச்சு அதனால தான் சிக்கிம் வந்து இந்தியாவினுடைய ஒரு ஸ்டேட்டாக மாற்றுறதுக்கு ரொம்பவே அரும்பாடுபட்டு இந்திரா காந்தி அவர்கள் வந்து அதை ஒரு ஸ்டேட்டாக மாற்றினாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நாம் இங்கே முன்வைக்க விரும்புகிறோம் ரொம்பவே கம்மியான மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு மாநிலம்னா சிக்கிமை சொல்லலாம் கோவாவுக்கு அடுத்தது ரொம்ப சிறு சிறிய மாநிலம்னா சிக்கிமை நாம் சொல்லலாம் அங்கே வந்து இந்த கஞ்சன்ஜுங்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உயரிய ம மலைசிகரம் ஒன்று இருக்குது உலகத்திலேயே மிக மூன்றாவது உயர சிகரம்னா அந்த கஞ்சன்சுகா மலைசிகரத்தை நாம் சொல்லலாம் அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய கஞ்சன்சுகா நேஷ்னல் பார்க்கு அந்த சிக்கிம் மாநிலத்தில் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து அந்த கஞ்சன்சுகா நேஷ்னல் பார்க் தான் அதே போல் அதிகமான படித்த இளைஞர்கள் கொண்ட மாநிலத்தில் சிக்கிம் வந்து முதன்மையாக இருக்குது முதன்மையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அங்கே வந்து படித்த இளைஞர்களோட எண்ணிக்கை வந்து இருக்குது அது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு தாண்டி போகும் இதற்கப்புறம் அப்படின்னு வந்து ப்ரெடிக் பண்ணப்படுது ரொம்பவே அழகிய மாநிலம் அதே போல் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து சிக்கிமில் வந்து அதிகம் பியூர் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் நடக்கிற ஒரே மாநிலம் எதுனா சிக்கிம் நம்ம வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு சொல்லிட முடியாது பிளாஸ்டிக் பேண்டுன்னு அங்கே பியூர்லி பிளாஸ்டிக் பேண்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே இந்த ஆர்கானிக் விவசாயம் அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லலாம் சரி இப்போ நாம் வா இந்தியாவினுடைய சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி போவோம் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் ஒன்று உருவாக்குவாங்க அதாவது பிரிட்டிஷ் உருவாக்குவாங்க அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலில் யார் வந்து பிரசிடண்டாக இருப்பாங்க வைஸ் பிரசிடண்டாக இருப்பாங்கன்னா வைஸ் பிரசிடண்டாக இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் இந்தியாவினுடைய பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் இல்லையா முதல் பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலோட வைஸ் பிரசிடண்டாக இருப்பார் அவர் கண்ட்ரோலில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது எது எதுக்கெல்லாம் இந்தியா வந்து உரிமை கோரலாம் பல மாநிலங்களாக இருந்ததுங்க இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் பாகிஸ்தானும் வந்து இந்தியாவில் தான் இருந்தது பங்களாதேஷும் இந்தியாவில் தான் இருந்தது ஸோ அது மாதிரி நிறையா ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரீஸாக தான் இந்தியா வந்து அப்போ ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எந்தெந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் வந்து இந்தியா வந்து உரிமை கோரலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு டிஸ்கஷனுக்காக அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் இருக்கும் அப்போ வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வந்து என்ன சொல்வார்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூட்டான் நேபாள் சிக்கிம் இதை பற்றி இப்போ யோசிக்க வேண்டாம் அவங்கெல்லாம் ஒரு இந்தியாவினுடைய ஒருங்கிணைந்த பகுதி மாதிரி கிடையாது அவங்கெல்லாம் ஒரு செப்பரேட் கண்ட்ரி மாதிரி தான் இப்போ அவங்கள பற்றி நாம் யோசிக்க வேண்டாம் முதல்ல இந்தியாவுக்கு வந்து சுதந்திரத்தை பற்றி நாம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கிறத பற்றி தான் யோசிப்பார்
எங்களுக்கு வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி மாதிரி ஒரு கொடுங்க ஒரு பாஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ராஜா ஐ மீன் அது வந்து பேலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி நம்ம வெள்ளை மாளிகை அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இங்கே சிக்கிமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அதை வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிக்கிம் நேஷ்னல் பார்ட்டி அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டி வந்து உருவாக்கிடுவாங்க ஸோ சிக்கிம் நேஷ்னல் பார்ட்டி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு போகிறதுக்கு எந்த ஒரு எதுவும் தரக்கூடாது ஐ மீன் எந்த ஒரு பாஸ் அது மாதிரி எதுவுமே தரக்கூடாது இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து யாருமே போயிட்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க ரொம்ப தீர்மானமாக இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ சிக்கிம் நேஷ்னல் பார்ட்டிக்கும் சிக்கிம் நேஷ்னல் காங்கிரஸுக்கும் சிக்கிம் ஸ்டேட் காங்கிரஸுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கருத்து மோதல் வந்து இருக்கும் பட் சிக்கிம் நேஷ்னல் காங்கிரஸினுடைய ஒரு குரலாக தான் அந்த மன்னர் ஆட்சி வந்து ஒழிக்கும் ஏன்னா மன்னர்களால் உருவாக்கப்பட்டால் தானே அந்த சிக்கிம் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் அதில் வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே சொக்கியால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சொக்கியால் அப்படிங்கிறவங்க வந்து மன்னரை குறிக்கிறது அதாவது மன்னர் வம்சத்தில் வந்தவங்கள்லாம் சொக்கியால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தொண்டப் நக்மால் அப்படிங்கிறவர் தான் பல வருஷங்களாக வந்து சிக்கிம் வந்து ஆண்டுகிட்டு இருந்தவர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சி கடைசியாக இருந்தவர் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்கே தொண்டப் நக்மால் அவர் வந்து என்ன கேட்பார்னா இந்தியா கிட்ட உதவி கேட்பார் திடீர்னு ஏன் இந்தியா கிட்ட திடீர்னு உதவி கேட்குறாங்கன்னா அங்கே நேஷ்னல் காங்கிரஸுக்கும் ஸ்டேட் காங்கிரஸுக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து சண்டை வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனுடைய தொடர்ச்சி என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலஸை நோக்கி பல பேர் வந்து மக்கள் வந்து ஒரு விதமான புரட்சி மாதிரி வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதை வந்து ஒடுக்கிறதுக்காக என்ன கேட்பார்னா இந்தியா கிட்ட பக்கத்து நாடான இந்தியா கிட்ட தான் அவர் வந்து ஹெல்ப் கேட்பார் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு மிலிட்ரி டீம் அனுப்பி ஒரு இந்திய திவான் ஒருத்தரை வந்து அனுப்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பிரச்சனையை வந்து அப்படியே தீர்த்து வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் வந்து இந்தியா வந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஒன்று ஒன்று சைன் பண்ணுவாங்க அதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சிக்கிமுக்கும் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று சைன் ஆகும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய ஒருங்கிணைந்த பகுதி கிடையாது சிக்கிம் ஆனால் சிக்கிம் வந்து இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய நட்பு நாடு வெளியுறவுத்துறை மற்றபடி மற்ற பிரச்சனைகள் சிக்கிம் யாராவது தாக்கம் வந்தாங்கன்னா இந்தியா வந்து முதல்ல படையெடுக்கும் அதாவது சிக்கிம் யார் கை மேலே சிக்கிம் யாராவது தாக்க வந்தாங்கன்னா அது வந்து இந்தியாவை தாக்கிறதுக்கு ஒரு சமம் மாதிரி எப்படி நேபாளுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததோ அதே மாதிரி சிக்கிமுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் வெறும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும்தான் சிக்கிம் பார்க்குமே தவிர மற்றபடி சிக்கிம் யாராவது இப்போது உதாரணத்துக்கு சைனாவே சிக்கிம் அடிக்க வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியா வந்து சைனா மேலே படையெடுத்து போவாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு சிக்கிமுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து ஒரு நட்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து குறிக்கிற ஒரு விஷயமாக தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து ஒன்று சைன் ஆகும் அதற்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்தியா வந்து கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது ஒரு அரசாங்கம் மாதிரி ஒன்று உருவாக்குங்க ஒரு மன்னராட்சி முறை மட்டும் சரி வராது ஒரு அரசாங்கம் மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி மாதிரி ஒன்று உருவாக்குங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி மாதிரி ஒன்று வந்து உருவாக்கும் அங்கே ஆனால் மன்னராட்சி முறை தான் அங்கே இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஒரு சண்டை வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் ச அந்த சண்டைக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாஸ் கொடுக்கறது வந்து கட் பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது சிக்கிம் மாநிலத்தவர்கள் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளேயும் சைனாவுக்கும் போயிட்டு வரதுக்கு ஒரு பாஸ் இருக்கும் பட் இந்தியாவுக்கு போயிட்டு வர பாஸை வந்து கட் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் சண்டை வர்றதுனால அந்த பாஸ் வந்து கட் ஆகிடும் அதனால் சிக்கிம் மாநிலத்தவர்கள் வந்து எங்கேயுமே வெளியில் போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வருஷம் வந்து நேரு அவர்கள் வந்து இறந்து போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்திரா காந்தி அவர்கள் வந்து நேரு இடத்துக்கு வந்து வந்துடுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாவது வருஷம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே நடக்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு இஷ்யூவே அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாவது வருஷம் அந்த சிக்கிம் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு எலெக்ஷன் வந்து ஒன்று நடத்தணும் பழைய எலெக்ஷன் வந்து சரிபட்டு வராது அதாவது இந்தியா சொல்லி ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி மாதிரி ஒன்று இருக்குது இல்லையா அங்கே ஆட்சி பண்ணுறதுக்கு அது வந்து சரி வராது ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு எலெக்ஷன் வந்து நடத்தணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பார்த்திங்கன்னா மக்கள் எல்லாருமே கிளர்ச்சி மாதிரி அடைஞ்சு அந்த மன்னராட்சிக்கு எதிராக பார்த்திங்கன்னா அரண்மனைக்கு முன்னாடி வந்து நின்று போராட்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் வந்து இந்த உடன்படிக்கை வந்து சைன் ஆகும் அதாவது பதினாறாம் தேதி மே மாதம் இதை வந்து சைனா வந்து ஒத்துக்காமலே இருந்தாங்க ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது சிக்கிம் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி நாடு தான் இந்தியாவினுடைய ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக நாங்கள் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று சைன் ஆச்சு அக்ரிமெண்ட்டில் ஒரு ஒப்பந்த மாதிரி ஒன்று பேச்சு வாக்கிலேயே அவங்க சைனா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓகே சிக்கிம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவினுடைய ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதி தான் அப்படிம்பாங்க அது ஏன் திடீர்னு மறுமலர்ச்சி மாதிரி அவங்களுக்கு மனசில் தோணுதுன்னா திபெத் அப்படிங்கிறது வந்து சைனாவினுடைய ஒரு பகுதி தான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியா வந்து ஒத்துக்கும் அதை விட அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக தான் ஸோ நீங்கள் அப்படி சொன்னீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக பதிலுக்கு வந்து சைனாவும் வந்து இப்படி ஒத்துக்கும் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா சிக்கிம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவினுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது சரிங்களா இதுதான் எப்படி சிக்கிம் வந்து இந்தியா கூட ஒன்றாச்சு அப்படிங்கிறதான கதை ஸோ மறுபடியும் டைம் கிடச்சா இன்னொரு கதையில் நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் அகிம்சாலும் நன்றி வணக்கம்